আলহামদুলিল্লাহ সালাত আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ছাত্রদেরকে অথবা সন্তানদেরকে শাসনের জন্য মারধর করার কথা এটা কি বৈধ কিনা উত্তর এটা বৈধ না আল্লাহ নবী সাহেব বলছেন যে সাত বছরে নামাজের নির্দেশ দাও দশ বছরে তাকে প্রহার করো এটা অর্থ হলো শাসন হ্যাঁ শব্দটাই প্রহার দিয়ে আসছে যেহেতু এটা তো বুঝাই দিলেন যে হ্যাঁ প্রহার চলে কিন্তু এটা ওইভাবে নয় মানে প্রয়োজন যদি হয় তাই আর নিজের সেলের উপরে তো লাঠি উঠতে অনেক সময় হিসাব থাকবে অন্যের সেলের উপরে হিসাব অনেক কম থাকে মাথায় যখন রাগের ভূত চড়ে তখন এটা নামেই না ওরে রাগের ঝাল পিঠে দরকার পড়লে ওর রক্ত বের করা হাড্ডি ভেঙা পর্যন্ত অনেকের এটা হয় না তাইলে এদের তো আরও সাবধান থাকা দরকার তাদের সাত শাসনের ব্যবস্থা বিকল্প বের করাই প্রয়োজন এবং আইন করা দরকার যেখানে হাত তুলবে না পরিচালকের পক্ষ থেকে আইন থাকবে আর নাহলে তো আজকে যেমন দেখা যাচ্ছে অনেক ছেলের না জেহাল অবস্থা শেষ পর্যন্ত তার জীবনও যাচ্ছে এমন মায়ের বেতের আঘাতের পরে তার রাগ ধন মিটে নেই ওদের ধরে বউ উপর থেকে নিচে ছুঁড়ে মেরে দিচ্ছে মানুষ বাসে কেমনি কিছুদিন পরে বাচ্চা মারাই গেছে তাহলে ইসলামের নবী সালাম এবং কোরআনের যেরকম প্রহার জিনিসটা এটাকে সব শেষে ধরা হয়েছে এরকম কোনো একটা শব্দ এটা নামাজের তাগিদের কারণে বলতে হবে আসছে যে নামাজটা এত গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য অন্য রুকুনের কথা বলা হয় না কিন্তু সকল রুকুনের ক্ষেত্রে তো তাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে আলিমগণ বলছেন ওই হাদিস থেকেই নেওয়া সাত নম্বর বর্ষ থেকে পর্দা এবং শালীনতা পোশাকের দিক থেকে কথাবার্তার আদব আখলাকের দিক থেকে চালচলনের দিক থেকে এগুলো সব ট্রেনিং দেওয়ার কাজ শুরু করবে এটা এই হাদিস থেকে নিয়ে আল্লাহ নাম দেওয়ার কোনো জায়গায় বলা হয় না আর ওই সবগুলোকে সামনে রেখেই তাইলে দশ বছরে গেলে শাসনের কথা বলা এখানে উদ্দেশ্য এখানে মায়ের উদ্দেশ্য নয় আর শুধু নামাজ উদ্দেশ্য নয় এগুলো আমাদের বোঝার মধ্যে যত গভীরতা আসবে ব্যাপকতা আসবে আমাদের সমাজ সুন্দরভাবে চলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাবে আজকে ইংরেজ আমাদেরকে শিক্ষা দিবে সেই যে বাচ্চাদের মারা যাবে না এটা আমাদের ইসলামে বহু আগে শিক্ষা দিয়েছে কিন্তু ইংরেজদের সমাধান এক দিকে চলে যায় তারা সমন্বয় করে জানে না ইসলামের সমন্বয় আছে আবার সমন্বয়টা ইসলামের কোনো একটা আক্ষরিক অনুবাদ দিয়ে পারবে না যত গভীর জ্ঞানের আলিম পারবে এই যে হাদিসের যে কথাগুলো বলা হলো এটা অনুবাদ করলে তো আসবে না যেই হোক এটা পরিস্থিতি এবং প্রেক্ষাপট অনুযায়ী যতটুকু শাসনের প্রয়োজন সেটাই এখানে উদ্দেশ্য এবং তিনি নিজেও বুঝবেন যে তার কন্ট্রোল ক্ষমতা কত আমরা বাস্তবে দেখেছি আজকে থেকে দুই যুগ আগে যে কিছু শিক্ষকের স্বভাব এমন ছিল যে বেদ যাই সাল ছেলের মাথায় উঠতো এটা নামতো না ওর রক্ত বের হওয়া পর্যন্ত তো ইনি বেদ তো তুলবে পারবে না তুলতে পারবে না তাই জন্য শাসনের দায়িত্ব প্রিন্সিপাল এবং পরিচালক সবাইকে দিতেও পারবেন না এই সব হিতাই বুদ্ধি বিবেক ব্যবস্থাপনা সামনে রেখে সেই শাসন যদি কেউ করে তো করবে না হলে সে ধৈর্য ধরবে আল্লাহ কাছে সাহায্য চাইবে